హాయ్ హలో అందరికి నమస్కారం లక్ష్మి తెలుగింటి వంటలకు స్వాగతం ఈ రోజు దోసకాయ పప్పు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం ఇది రైస్ లోకి చపాతీలోకి రోటీలోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఇది చేసుకోవడం చాలా చాలా సింపుల్ అండి మీలో ఎవరైనా నా ఛానల్ ని మొదటిసారి చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు ముందుగా కావలసిన పదార్థాలు దోసకాయ ముక్కలు నేను దోసకాయని ఈ విధంగా తొక్కి ఏమి తీసుకోలేదండి తీసుకోకుండానే కొద్దిగా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను తర్వాత కరివేపాకు తరువాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు తర్వాత తాలింపు దినుసులు ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు తర్వాత కొద్దిగా చింతపండు చాలా కొద్దిగా చింతపండుని నానబెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దోసకాయ కూడా చాలా పుల్లగా ఉంది తర్వాత నానబెట్టుకున్న కందిపప్పు అండేవి కందిపప్పుని ఒక గంట సేపు నానబెట్టుకున్నాను నేను శుభ్రంగా కడిగి కందిపప్పు సరిపడా వాటర్ కోసి మూత పెట్టి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి పప్పు ఉడికించుకుందాం పప్పులో పసుపు కానీ ఉప్పు కానీ ఏమీ వేయలేదు ఉట్టి కందిపప్పు వాటర్ అండి అవి పప్పు ఉడికేలోగా మనం దోసకాయని మగ్గించుకుందాం పోపు వేసుకుని స్టవ్ మరొక స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో ఈ కర్రీకి ఎక్కువ ఆయిల్ పట్టదండి కొద్దిగా అయితే సరిపోతుంది ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ వేడయ్యాక తాలింపు దినుసులు వేసుకొని వేయించుకుందాం ఆవాలు జీలకర్ర శనగపప్పు ఎండుమిరపకాయలు బాగా వేగాక కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం అలాగే కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసుకుందాం కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు బాగా వేగిపోయాయి తర్వాత కొద్దిగా వెల్లుల్లి రెబ్బలు వేసుకుంటున్నాను కచ్చాపచ్చగా దంచుకొని వేసుకుంటున్నానండి వెల్లుల్లి రెబ్బల్ని అవి కూడా వేగాక కొద్దిగా పసుపు అలాగే కర్రీకి సరిపడా ఉప్పు కూర అంతటికి వేసుకుంటున్నానండి ఉప్పు నేను అలాగే కొద్దిగా కారం రుచికి సరిపడా పచ్చిమిర్చి కూడా వేసుకున్నాం కాబట్టి చూసుకొని వేసుకోవాలి కారాన్ని వీటన్నింటిని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం పసుపు ఉప్పు కారాన్ని బాగా కలుపుకొని చూశారు కదా పప్పు కూడా ఉడికిపోయింది ఆల్రెడీ తర్వాత కట్ చేసి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలను వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం ఉల్లిపాయ మిశ్రమంలో దోసకాయ ముక్కలను బాగా కలుపుకొని ఇప్పుడు అందులో ఒక అర గ్లాసు వాటర్ వేసుకుందాం దోసకాయ ముక్కలు చాలా త్వరగానే ఉడుకుతాయి కాబట్టి ఎక్కువ వాటర్ కూడా అవసరం లేదు కొద్దిగా ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని మూత పెట్టి మగ్గించుకుందాం ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం చూసారు కదా దోసకాయ ముక్కలు బాగా ఉడికిపోయాయి మీ ఇష్టం అండి మీకు చిన్న ముక్కలు కావాలంటే చిన్నగా పెద్దగా అంటే పెద్దగా ఎలాగైనా కోసుకోవచ్చు దోసకాయని ఇప్పుడు దోసకాయ ముక్కలు ఉడికాయి కదా బాగా ఇప్పుడు అందులో ముందుగా ఉడికించి పెట్టుకున్న పప్పును వేసుకుంటున్నాను నేను ఈ విధంగా పప్పును ఉడికించి వేసుకోవటం వల్ల మనకి దోసకాయ ముక్కలు చిదివిపోకుండా ముక్కలు ముక్కలుగా చాలా బాగుంటుందండి పప్పు ఇలా మొత్తంగా కూడా ఒకేసారి కుక్కర్ లో కూడా ఉడికించుకోవచ్చు కానీ నేను ఇప్పుడు ఇలా చేస్తూ ఉంటాను ముక్కలుగా ఉంటే పిల్లలకి ఇష్టం అని తర్వాత ఒకసారి పప్పును బాగా కలుపుకొని తర్వాత ముందుగా నానబెట్టుకున్న చింతపండుని ఈ విధంగా రసంగా తీసుకొని చింతపండు రసాన్ని వేసుకుంటున్నాను నేను ఎక్కువ అవసరం లేదండి దోసకాయ పుల్లగానే ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా చింతపండు అయితే సరిపోతుంది ఒకసారి బాగా కలుపుకొని తర్వాత కొద్దిగా కొత్తిమీర వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం రెండు నిమిషాలు ఉడికించుకొని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే చూసారు కదా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసకాయ పప్పు రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి టేస్ట్ చూడగలరు మరిన్ని వంటల కోసం లక్ష్మి తెలుగింటి వంటలు ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు